Gentili telespettatori, buona giornata. Conte, a capo del partito del reddito di cittadinanza, i 5 Stelle, Conte e la Germania contro il governo Meloni. Perché? Parliamo delle navi ONG a Catania. Allora, la Germania, la Germania che dice all'Italia che bisogna mica far aspettare troppo le persone, bisogna farle scendere subito perché è giusto, perché come? La nave è battente bandiera tedesca, la Germania non li vuole, né, non vuole né la sua nave né quelli che ci sono a bordo e viene a fare la predica all'Italia? Come si chiama questa ipocrisia al massimo livello? Over the top, come quel film di, di, di Sylvester Stallone, vi ricordate? Over the top, ecco. Quindi non vogliono né la loro nave né i clandestini e fanno la paternale all'Italia. Degni della sinistra italiana, perché poi parliamo della sinistra italiana. Arriva Giuseppe Conte, lui che andava fiero con il cartello Decreti Sicurezza, vi ricordate le foto con Salvini e, e Di Maio? Lui, Giuseppe Conte, ha fatto i Decreti Sicurezza con Salvini e Di Maio. Lui era il presidente del Consell, il presidente del Consiglio. Era lui che ha firmato e approvato i Decreti Sicurezza. Lui, come presidente del Consiglio, li ha firmati e mandati in firma poi a Mattarella. Oggi dice... No, a esibizioni muscolari, ai danni di deboli. Dice il tema va affrontato senza facili slogan o esibizioni muscolari a danno di persone, soprattutto questo governo scoprirà che il nazionalismo arrogante non porta da nessuna parte, che tutte le iniziative in materia vanno inquadrate una dimensione di solidarietà europea. Come lo chiamiamo Conte? Conte il... Non saprei esattamente che aggettivo mettere. Lui eh, sventola come una bandiera e va dove tira il vento. Prima è quello che aumenta le spese, come chiesto dalla Nato, le spese militari, e poi va in piazza con quelli che hanno i cartelli che sono contro la Nato. Lui che firma i decreti per inviare materiale e poi dice mai più, basta, basta, basta. Quindi sventola dove tira il vento. Lui cambia idea a seconda dove tira il vento, che è un classico, classico dei populisti. Il politico populista ha la caratteristica che promette, promette, sapendo che sono promesse spesso irrealizzabili e poi soprattutto il politico populista va dove tira il vento cioè non è che ha, una sua, ha delle sue idee precise oggi di c'è una cosa domani un'altra secondo dove va l'opinione pubblica il politico populista segue l'opinione pubblica segue l'opinione pubblica e questo è conte oggi va contro il governo va contro quello che, che aveva fatto lui nel 2019 oggi dice che il nazionalismo arrogante non porta da nessuna parte. Ma è sempre la stessa persona o chi è? Perché proprio il primo governo suo approvò i discussi decreti Salvini, che poi fece di tutto per ritirarli nel Conte 2, perché c'era il PD e allora doveva assecondare il PD. Ecco. Lui dice dobbiamo incrementare le iniziative di cooperazione nel segno di un partenariato fra eguali con i paesi terzi di origine e di transito delle rotte migratorie. Allora, attenzione cosa sta dicendo Conte tra le righe. Non so se avete ascoltato bene. Prima di tutto dice che l'Europa deve distribuire e lui sa perfettamente, vi ricordate che era andato a fare il patto di Malta è tutto trionfante, diceva adesso gli faccio vedere io a Salvini come si gestisce questa storia, 
allora aveva fatto il patto di Malta, aveva mandato la Lamorgese a parlare, a fare il patto di Malta che poi non era nient'altro che una redistribuzione volontaria di un paio di stati che dice sì ogni tanto mandamene qualcuno ma non esagerare, anzi ti dico io quando poi verrò a prenderli, eh? te lo dico io. Ecco, quindi Conte sa perfettamente che la discussione in Europa è fallimentare perché i paesi europei non hanno la minima idea la minima idea di prendersi anche un solo clandestino su una nave che arriva in Italia quindi lasciamo perdere i trattati di Dublino non gliene frega niente a nessuno superare il criterio del paese di primo arrivo ma che te superi? ma che te superi? l'Europa non è un'entità unica sono tanti stati uniti da una moneta e basta gli stati che compongono l'Europa si fanno i fattacci propri tranne l'Italia, che fino ad oggi è stata anti-italiana, prima dell'arrivo di questo governo. Quindi sa benissimo Conte che con l'Europa non si può fare nulla, ma continua a dire dell'Europa, però poi dice incrementare le iniziative con i paesi terzi di origine e di transito. Dobbiamo fare iniziative con i paesi di origine, è quello che dice la Meloni andare a parlare con i paesi di partenza e il famoso blocco navale che Conte lo racconta come bisogna cooperare e incrementare le iniziative con i paesi terzi di origine incrementare le iniziative con i paesi terzi di origine sta dicendo la stessa cosa della Meloni che lo dice in un altro modo il blocco navale è un accordo con i paesi terzi di origine per non far partire le persone eh? quindi alla fine Conte la pensa esattamente come la Meloni ma va in giro a dire il nazionalismo arrogante non porta da nessuna parte eh, insomma è un bel banderuola questo Conte eh? però piace tanto ai grillini vabbè piace a quelli del reddito perché lui è l'ultimo difensore no? l'ultimo l'ultimo difensore del reddito è l'ultimo che sarà lì a difenderlo no no però al grillino tipico quello di una volta piace il populista conte banderuola che cambia opinione a seconda del giorno eh? proprio come una bandiera dice oggi cosa pensa conte non lo so bisogna vedere caratteristica dei leader populisti paragone salvini conte questi sono i leader populisti quelli che hanno questa tecnica di, eh, di, 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 di espressione politica. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci a tutti e grazie.